ఎన్నో రకాల క్యాన్సర్లు ఇప్పుడు వైద్య రంగానికి సవాళ్లు విసురుతున్నాయి అభివృద్ధి చెందిన వైద్య రంగం కూడా వాటిని అదే విధంగా ఎదుర్కొంటోంది అలాంటి సమస్యల్లో గొంతు క్యాన్సర్ కూడా ఒకటి ఆహారంలో వస్తున్న మార్పులు మారుతున్న జీవన విధానం కారణంగా ఎదురవుతున్న ఈ సమస్యకు అసలు కారణాలేంటి అందుబాటులో ఉన్న చికిత్సా విధానాలేంటి నివారణ మార్గాలేంటో తెలుసుకుందామా సాధారణంగా అందరికీ అప్పుడప్పుడు దగ్గు రావడం గొంతు బొంగురుపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపించేది కాబట్టి ప్రతిసారి వీటిని గొంతు క్యాన్సర్ సూచనలుగా భావించి ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఈ సమస్యకు చికిత్స తీసుకున్న రెండు వారాలకు మించి అవే లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉండడం బరువు తగ్గడం వంటివి కనిపిస్తే నిపుణులను సంప్రదించి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి ఈ సమస్యకు కారణాలు పరిశీలిస్తే ప్రధానంగా మారుతున్న జీవన విధానమే పొగ తాగడం లేదా పొగాకు ఏ రూపంలో వాడిన గొంతు క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది భారతదేశంతో పాటు అనేక అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై శాతం వరకు గొంతు క్యాన్సర్లు పొగాకు వల్లే వస్తున్నాయి సిగరెట్ బీడి చుట్ట గుట్క జర్ద వంటి పొగాకు ఉత్పత్తులను తీసుకోవడంతో పాటు మద్యం సేవించడం వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత లేకపోవడం లాంటివి గొంతు క్యాన్సర్కు కారణమవుతాయి వీటితో పాటు హెచ్పి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కూడా గొంతు క్యాన్సర్ బాధించే ప్రమాదం ఉంది ఈ సమస్యకు అన్నింటికంటే ముఖ్యమైన కారణం ఆల్కోహాల్ సేవిస్తూ పొగ తాగడం దీనివల్ల గొంతు క్యాన్సర్ ప్రమాదం మూడు రెట్లు అధికంగా ఉంటుంది త్రోట్ క్యాన్సర్ అంటే మన గొంతు భాగంలో సంబంధించినటువంటి పలు భాగాల నుంచి వచ్చేటటువంటి క్యాన్సర్ అది త్రోట్లో వేరే భాగాలు చూస్తే మనం ఒకటి నాలుక క్యాన్సర్ ఒకటి అలాగే దవడ క్యాన్సర్ ఒకటి అలాగే టాన్సి లోరోఫెరెంజల్ క్యాన్సర్ అలాగే హైపోఫారింగ్స్ క్యాన్సర్ అలాగే స్వరపేటిక క్యాన్సర్ లారింగ్స్ క్యాన్సర్ అంటాం తర్వాత ఈసోఫేగస్ క్యాన్సర్ ఇవన్నీ కూడా ఈ ఐదారు రకాల క్యాన్సర్లను కూడా మనం త్రోట్ క్యాన్సర్ కిందనే పరిగణిస్తాం అనమాట సో ఈ అన్ని క్యాన్సర్లలో మనకు వచ్చేటటువంటి ఒకటే ఒకటి ముఖ్యమైన క్యాన్సర్ స్క్వేమోసెల్ కార్సినోమా త్రోట్ క్యాన్సర్లో మనం చెప్పినటువంటి అన్ని సైట్స్లో కూడా కామన్గా మనకు ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి కారణం ఏంటంటే స్మోకింగ్ ప్రతి ఒక్కరికి నాకు తెలిసి చిన్నపిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు స్మోకింగ్ వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుందనేది అందరికీ తెలుసు సో స్మోకింగ్ ఒకటి అలాగే ఆల్కహాల్ రోజుకి అట్లీస్ట్ నాలుగు పెగుల కంటే ఎక్కువ తాగే వారిలో కంటిన్యూస్గా అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తాగిన వారిలో ఈ యొక్క క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు త్రోట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి స్మోకింగ్ ప్లస్ ఆల్కహాల్ రెండు తీసుకునే వారిలో ఈ త్రోట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు మూడింతలు లేదా థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట అలాగే స్మోక్లెస్ టొబాకో అంటే ఇది మనము టొబాకో చూ చేయడం పాన్ గుట్క జర్ద ఖైని ఇవన్నీ నశం తీసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా టొబాకో స్మోక్ కాకుండా స్మోక్లెస్ టొబాకో ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఏవి తిన్నా కూడా ఈ క్యాన్సర్లు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది గొంతు క్యాన్సర్లో ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి ఇందులో మొదటిది స్వరపేటిక క్యాన్సర్ గొంతు గ్రసని అన్నవాహిక ఇలా ఒక్కో సమయంలో ఒక్కొక్కటి క్యాన్సర్ బారిన పడతాయి గొంతుతో ఎక్కువ పనిచేసే వారిలో స్వరపేటిక క్యాన్సర్ ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉంది దీనివల్ల గొంతు బొంగురుపోవడం తినే సమయంలో సరిగా మింగుడు పడకపోవడం పొడి దగ్గు రావడం దగ్గులో రక్తం పడడం మెడపైన నొప్పి లేని చిన్నపాటి గడ్డలు రావడం బరువు తగ్గుతుండడం ఆకలి మందగించడం లాంటి లక్షణాలు ఇందులో కనిపిస్తాయి ఈ వ్యాధిని నిర్ధారణ చేసేందుకు బయాప్సి మొదటి మార్గం గొంతు గడ్డ నుంచి చిన్న ముక్కను తీసుకుని పరీక్షించి గొంతు క్యాన్సర్ను నిర్ధారిస్తారు గొంతు క్యాన్సర్ను నివారణ మార్గాన్ని బట్టి నాలుగు దశలుగా విభజించవచ్చు మొదటి దశలో గుర్తిస్తే తొంభై ఐదు శాతం వరకు వ్యాధిని నయం చేసే వీలుంది రెండో దశలో గుర్తిస్తే డెబ్బై ఐదు శాతం నుంచి ఎనభై శాతం వరకు వ్యాధిని నయం చేయవచ్చు మూడో దశలో గుర్తిస్తే మాత్రం ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై శాతం వరకు మాత్రమే నివారణ అవకాశాలు ఉంటాయి అదే చివరి దశలో అంటే నాలుగో దశలో గుర్తిస్తే మాత్రం పది శాతం మాత్రమే నయమయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మనకు సింటమ్స్ మానని పుండు మనకు నాలుగు మీద లేక దవడ మీద కనపడుతుందో ఆ యొక్క అల్సర్ నుంచి ఒక చిన్న పీస్ తీసి బయాప్సీకి పంపించడం సో అన్నిట్లోనూ ఈ బయాప్స్ అనేది ముఖ్యం ఒక్కసారి నిర్ధారణ అయిన తర్వాత స్టేజింగ్ వర్కప్ అనేది ఉంటుంది ఎక్కడైతే మనం ఆ క్యాన్సర్ అనేది ఏ డెప్త్లో ఉంది లింఫ్ నోట్స్కి ఏమైనా పాకిందా లేకపోతే అక్కడ నుంచి ఏమైనా వేరే భాగాలకు వెళ్ళిందనే 
పరీక్షలకు మనం సిటీ స్కాన్ కానీ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కానీ అవసరమైతే పెట్ స్కాన్ కానీ ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక స్కాన్ చేయడం జరుగుతుంది త్రోట్ క్యాన్సర్స్ కానీ చూసుకుంటే మనకు భాగాన్ని బట్టి మనకు ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అన్నిటికి కూడా ముఖ్యమైన ప్రక్రియ ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ చేయగలిగే స్టేజ్లో ఉంటే అంటే ఒకటో స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అన్నిట్లోనూ ఆపరేషన్ అనేది ముఖ్యంగా మనం చేయడం జరుగుతుంది ఆ అఫెక్ట్ అయిన భాగాన్ని చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి టిష్యూస్ని కూడా తీ తీసి మనం అక్కడ ఉన్నటువంటి భాగానికి మళ్ళీ మనం ప్లాస్టిక్ సర్జరీ లాగా చేయడం జరుగుతుంది అలాగే స్వరపేటికి వచ్చేటప్పటికి ఆపరేషన్ వెళ్ళేంత వరకు చాలా మటుకు ఎండోస్కోపిక్ ప్రొసీజర్స్ కానీ అంటే అర్లీ స్టేజెస్లో నేను చెప్పేది ఇది టీ వన్ స్టేజ్ అంటాం లేక ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఎండోస్కోపిక్ ప్రొసీజర్స్ ద్వారానే మనం ఈ క్యా ఒక క్యాన్సర్ని తీయడం జరుగుతుంది అదే రెండో స్టేజ్ లేక మూడో స్టేజ్లో మనం ఆపరేషను అలాగే రేడియోథెరపీ రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ అవసరమైతే కీమోథెరపీ ఈ మూడు ట్రీట్మెంట్ మోడాలిటీస్ కూడా మనం వాడుకొని ఈ యొక్క క్యాన్సర్ని నయం చేయగలిగే అవకాశం ఉంది గొంతు క్యాన్సర్ సోకిన వ్యక్తి చికిత్స తీసుకుంటూ దైనందిన జీవితంలో అన్ని పనులు చేసుకోవచ్చు క్యాన్సర్ అంటే వ్యాధి కాదు కనుక ఏ విధమైన ప్రమాదం లేదు చికిత్స తీసుకుంటున్న వారు జీవితాంతం వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించడం పొగాకు ఉత్పత్తులకు దూరంగా ఉండడం మద్యపానానికి దూరంగా ఉండడం ఆకుకూరలు పండ్లు ఎక్కువగా తీసుకోవడం తప్పనిసరిగా వ్యాయామం చేయడం లాంటి వాటి వల్ల ఈ సమస్య వచ్చిన జీవితాంతం మనల్ని రక్షించుకోవడం సాధ్యమవుతుంది చూసారుగా గొంతు క్యాన్సర్ రాకుండా చూసుకునే విధానాలు ఈ సమస్యను ఎదుర్కొనే మార్గాలను దీని పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండటం ద్వారా కుటుంబంలో ఎవరికి ఈ సమస్య రాకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చు 